സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് ജോസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ബീൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലെ കുറെ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് പോയിന്റോഡിന്റെ പഠിച്ചു യു ഡിന്റെ പഠിച്ചു പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ കേസസ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കി അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിറ്റമിൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് അറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഹിൻ സപ്പോർട്ട് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ റോള സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഹിന്ദ് സപ്പോർട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും കാണും ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റും വേർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ അല്ല ഇനി റോള സപ്പോർട്ടിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് വേർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടേയും രണ്ട് പോയിന്റിലെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ എന്ത് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ട് ആണുള്ളത് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ റോളർ സപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം റിയാക്ഷൻ ആർ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കിയേ എ എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഒറിസോണിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വേർട്ടിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു വേർട്ടിക്കലും മാർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ റിയാക്ഷൻ ആർ ഇ ബി വേർട്ടിക്കൽ വേർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനെ ആർ ഇ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഹോറിസോണൽ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ആർ എ എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സസിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ എ ബിമിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോനോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അതൊരു പോയിന്റ് ലോഡാണ് അതിങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഫൈവ് കിലോ നോട്ടൺ ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് അത് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഫോർ കിലോ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ വോട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒറിസോണിലും വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അതാ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് വോട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടാണ് അല്ലെ ഈ ഫോഴ്സ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പുറത്തോട്ടായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറിപ്പോയാലും ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും ഇനിയും ഇനി അടുത്തത് ഈ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് വരും ആ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഹോറിസോണ്ടലുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് നോക്കിയേ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പം എന്ത് വരും ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി നോക്കിക്കേ അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഈ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ഒരു ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെ എവിടെയാണ് അത് നമ്മുടെ ബീമിൽ നിന്ന് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൺ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീമുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കുകയാണ് ഒതേ അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷനിലും വരയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടിലെ ആ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് തന്നെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് ഇതേ പോയിന്റിൽ തന്നെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ
എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് പിന്നെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് സെയിം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പാരലലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റോട് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മാഗ്നറ്റോട് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണോ അല്ല അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓൾജ്രിക് സമ്മ സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ആ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം എങ്ങനെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ നോട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ നോട്ട് മീറ്റർ പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ കപ്പിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ മൊമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ നോട്ട് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി ഇനിയും അടുത്തത് ബാക്കി ഒരു ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ആ ഫോഴ്സ് ഇതാ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതേ പോയിൻ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നത് എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബീമിൽ നിന്ന് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കപ്പിൾ ഫോഴ്സിന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ കപ്പിൾ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റൂഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ആം ഓഫ് ദ കപ്പിൾ അതായത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ നോട്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയും ബാക്കി നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോഴ്സിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിക്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്ലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം സിക്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സ് ആർ എ എച്ച് ഉണ്ട് ഫോർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡാ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ എ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ട് പ്ലസ് ആർ എ എച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലാം റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനിയും നമുക്ക് ആർ എ എച്ചിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ആർ എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു കിലോ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ എ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി എന്താണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ആർ എ എച്ച് റൈറ്റിലേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷേ ശരിക്കുമുള്ള ആർ എ എച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു എന്ന് വന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആർ
അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ എവിയും ആർ എച്ചും കാരണം ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് എടുക്കാം അടുത്ത ഫോഴ്സാണ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഫൈവ് ആണ് അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് കാരണമുള്ള എഴുതാം അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് നോക്കി അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസോട് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ടു മീറ്റർ ഇത് ടു മീറ്റർ പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സീ വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ടു മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതിന് അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ വരും ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഫോർ കോഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ കോഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് കിലോ നോട്ടൺ കാരണവും ഇല്ല ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് കാര്യം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അടുത്തത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് അതാ ഈ കപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ കപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനിയും അടുത്തത് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറക്കല്ല മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ എക്സാമിന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യല്ല് പിന്നെ അടുത്ത ഫോഴ്സ് ആർ ബി ആണ് അല്ലേ ആർ ബി കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആകെ അൺനോൺ ആർ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ കിലോ നോട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ആർ ബിയും കിട്ടി ആർ എ എച്ചും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ആർ എ വി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആർ എ വിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാമല്ലോ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ആർ ബി അല്ലേ ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ആർ ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആർ എ വി കിട്ടി ആർ ബി കിട്ടി പിന്നെ ആർ എച്ചും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വോട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആർ എ എച്ച് കിട്ടി അല്ലേ ആർ എച്ച് മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റു ആണ് അതായത് ആർ എച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്തു ആർ എ എച്ച് ആണിത് ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ആർ എ വി അപ്പം നമുക്ക്
അപ്പോൾ ആറേ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആറയുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒന്നുകിൽ ഹോറിസോണ്ടിൽ മാറ്റിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടിക്കൽ മാറ്റിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ തീറ്റ എങ്ങനെ കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലേ പിന്നെ ഇത് ആറ് എച്ച് ആയിരിക്കും ഇത് ആറ് എച്ച് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആണല്ലേ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആറ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആറ് വി അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആറ് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എ വി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ആർ എച്ചിൻ്റെയും ആർ എ വിയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിലെ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഭീമിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അതേ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സും കിട്ടി അതേ മാഗ്നറ്റൂഡിൽ ഉള്ള ഹൊറിസോണൽ ഫോഴ്സും കിട്ടി പിന്നെ നമുക്കൊരു മൊമെൻറ്റും ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ പലതരം കേസസ് ആണ് അല്ലേ ഓരോ കേസുകളും നമ്മളിപ്പം അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് യു ഡിയിൽ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് മാത്രമേ എക്സാംസിന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെന്താ ആ പിന്നെ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ